Ek het dan pas so uitgesien op woorde deels ons van ogen. En dit vertel ons nou altyd hoe slecht my familie is en <laughs> kom jy hulle hulle self bezig hou op naweke en familie by inkomst en ook groot geword het en hoe terrible dit was en hoe van ogen gaan ons met iemand anders een familie blootstel. En dit is aan Joosefse familie. Dit is wat ek in die voorbereiding van van ogen en ek denk, allemaal sit die so en ons allemaal kom uit die familie in. Nou wil ek gaan die gezichte kijk, en die jou is so, ja, sy weet waar jy ek gaan. Ons allemaal kom uit die familie in. Die tyd van ons is totaal in ontkenning, oor hoe terrible hulle is. En die ander, erken hoe terrible hulle is, maar jy wil die beste geloof hou. Sê gaf van iemand vertel van hoe hulle is. Misschien is jij die terrible een in jou familie, wat hulle in die vrouw, of wat van hulle die hele tijd vrouw. Maar wat ek besef van morgen, is ons allemaal sit in een familie. Een familie, die is nou wat saam nie so is, want jy nie moet kies nie, jy het hulle nou mag kry. En van ochtend toe ek het deerskryf, en ek sê, jy kan jou vrienden kies, maar nie jou familie nie, toe sê die heren vir my, maar ek het hulle vir jou gekies. Jy sê ek, ok, blijkbaar is ek sterker as wat ek gedink het, toe hy my in die familie gesit het. Ons familie is die samenstelling van stabiele mense en onstabiele mense. Betrouwbaar en onbetrouwbaar, jy het vriende binnen jou familie met wie jy elke dag communikeer, en dan het jy die familie wat jy slechts by by inkomste sien, en hulle sê altyd reel keiers waarby jy lach, anders reel die lewe vir jou een keier waarby jy saam huil. En dis ons nou begraaf is. So ons moet, ons moet in ons hart en net ons self sê, ons kan nie hulle kies. Maar ons is liefde, en ek sal vir hulle beskerm, met my hele lewe, sal ek hulle beskerm. Maar vanmorgen kom Joosef ook uit, uit so familie, en toe ek sy familie bykie begin lees oor, toe besef ek, ach, dan kan jy so mooi, ek kan ons nou nie nie jou die in die hoek uitsien nie. So, dit sind dier die blare. Joosefse familie het eindelijk een langer, dieper, hartseer, moeilike achtergrond. Ons probleem met die Bijbel is, ons vat een stikkie van hom, en ons maak dit ons eigen dan verloor ons die waarde van God is. En toe ek weet die Joosefse familie lees, die besef ek, jy moet met iets dan saamstem, wat in jou familie is, net soos in Joosefse. Nou om Joosefse familie te begin, sal ons by die begin moet begin. En dit is Abraham, wat vir Isaac gehad het die belofte. En ek wil daar begin, dat is belangrijk. Op 12 jaar uit, word Isaac by berg opgevat om geoffer te word. Dan sal Joosef nooit bestaan. Is ek rek? Dit moet al. Isaac is 12 jaar uit en hulle kom af van die berg af en Isaac begin sy leven. Kom ek, ek gaan sê, hoe kom ek het so ver terug? As jy een dag die boek in die hand het, die boeks, weet nie, mis die skrywe nie, ek kan nie om daar nie, hy sê, die bybel in een roman. Koop om en lees om. Want daar gaan jy hierdie verhaal beter verstaan. Want al wat jy in context hoor, is dat het is die God van Abraham en Isaac en Jacob. Dis het ons onthou. Maar die story achter is nogal baie meer belangrijk as wie in die God is. Het is belangrijk om te weet wat al gebeur het om te verstaan waar ons is vir dag. Goed, so beweerlik, ek het ooral probeer navorsing doen, amal, ek het die gevat wat die meeste wat kind sê. Was Isaac 60 jaar uit, toe Jacob en Esau geboore was as tweede. Eindelijk was nou Esau en Jacob. Eerlijk was hy so achter die anie en dan vastgehoud kom hulle nou uit. Nee, die twee kies super gelijk geboore al. 
en op die ouderdom van 63 jaar na het Rebecca begin met gesprek rondom wie, wat en hoe moet in die familie gebeur. Nou moet jylle allemaal vasthouden, maar jy moet nie kwaad is. Maar een ma het een manier om die familie met mekaar te hou. Is dit die waarheid? Maar is een sterk hand wat om by mekaar hou. Is dit graag? Ek gaan hierdie kamera draai, dat jylle jylle self sien as ek my gebraad. Amal sit so met so een oog nie op my maag. Raad, dat is hoor. Met die groot oog, mak die jou oog, mak my maag. Rebecca het iets nie gesien, wat gesê is, dat jy moet iets recht doen. Jy is een fout in die situasie. Nou Rebecca begin toe, om gesprekke af te luister, want sy baan vir die rechte tyd, word vir die gesins dynamika. Dis Esau en Jacob, dis nou die twee aan die een kant van die span, en aan hierdie kant, sit ons met Rebecca, en Esau en O Vader, help toch hier vir die pastoor, al hierdie bybelname, Ons het vir Isaac en Ese en ons het vir Jacob en Rebecca. Die ma en seen kloek hierdie kant saam en hierdie pa en seen kloek aan hierdie kant saam. Nou ek kan 100% vir die leiding het julle vertel, want ek is soos hy een as hy my vraag gee my negenspijner aan, ek geef vir negenspijners aan, so ek moet so nie kom wees by die ma wees heel dag, ek kan nie. Die boetie was buiten. En sy het begin afluister, want daar kom een dag wat iets oorgegeen moet word. En sy wil recht wees vir die dag om dit vir haar sê te gee. Was sy lief vir al twee verschil. Maar ietsie het daar nader getrek aan een kind. En ietsie het vir eers sy nader getrek aan sy baan. Sy krijg, dit ken jy die idee in jou familie. Sê, daar is onvoorbaar het die liefde, allemaal is happy, dit is nie die twee klikkloekslein, vooral in hierdie tweeties, klikkloekslein. En op die uiteinde van die dag, kom daai dag, wat Genesis 27 sê. Ek gaan nie al die versen lees nie, as ek lief skryf neer en gaan lees, ons lees vers 1 tot 2, 5 en 8 tot 10, net om die verhaal in context te sit, maar ek gaan nou nie lees nie, ek gaan so maar vertel, want jy ken het so goed. Isaac sê vir Esau, die dag het gekom. Gaan uit, gaan jag, kom terug, want ek wil jou sê, dat dit wat jou toekom, jou deel word. En Rebecca luister. En sy gaan daar na jou toe, en sê dis vandag. Esau gaan uit, om wild te jag. Die woord sê, Jacob, het twee mooie bokies gaan haal. Van die verklaring sê selfs dat het bak bokke was, wat na by die kamp geloop het. Sy hoef nie die prijs te betaal het vir dit. En sy het gesê, jy moet gauw maak. En hier kom hulle terug en hulle begin met hulle groot plan. En Jacob sê, my mama, Esau is een harige man, wat die bokke het ons hare, is ook hy. Ek begin dink oor dit. Die gesprek het tussen een ma en een seen, ons praat vir Jozef, en was ook, wat sy toekomst bepaal het, wat sy bloedlijn bepaal het. En om te sê, gaan maak gaan koos, voor het eers nou met sy koos, kom is ander story, waar het hulle twee kies nou sit en beplan, jy gaan nou die vel hier oor jou arm gooi, en oor jou blad. En as sy jou arm vat, en aan jou blad vat, dan weet hy dit is eers. En jy praat nie jou woord nie, dat hy vir jou die seen in gee, van die eers geboorte. Een maai in die seen, en een paai in die seen. Ek vraag toe vir myself die vraag af, het God het dan beplan, dat jou op die rechte een moes wees? Want eers al kom natuurlijk by die huis, 
in high city form and here we are but late but say more market yeah I mean it's a most the ordinary books on the same als gaan vir ja gee wat jou doen en hulle vang Esau in die moeilikste tyd van sy lewe spraak vir vir hulle daai ma ken haar kind sy het geweet hoe voel Esau en wat sy plek hy is en hoe desperaat hy vir ons is sy ken hom, dis haar een en sy mobiliseer die ander sien om die situasie het hy al so lang gedin so oppervlakkig, maar jong, so wille story is om huis te breng. Want wat gaan aan by die huis? Is daar ook die twee wat in die kompuis altyd praat? Ek kon nou altyd my pa, as ons as was na die twee in die kompuis, nee, ek en my ma, ons het nou altyd gepraat, ons het ook een baie slechte gewoon gehad, ons het Zulu gepraat met my pa, dat die ander mens nie kan verstaan. En daar is my hand, as hy kan het bevestig. Als kinder ons van die mense waar ons sit, en roep ons die bediende in, en staan sy, en sy weet, ons praat nie met haar nie, en praat ek en my ma, hoe lang gaan die klok nou nog sit, en ons brood uithaal, en ek weer een skin word, en gaan hulle waar achter getweede keer thee drink, dis wat ons in Zulu met mekaar bespreek, en dan sê ons van baie dankie, en dan gaan sê, ons kon, ons kon praat, joh, en dan het my pa altyd ingekom, op die ernstigste deel van ons gesprek. Nou praat ons oor om, want die kan ons al onthou, as hy my graads toe geroep het, dan begin my maas, ach, gaan net as het lief voor hy begin skreeu, dan is het klaar te laat, kyk, hy het ons net so kort, dan skreeu hy lang al, dan haak hy wat uit, dan staan sy nou maar by die achterdeur en kyk, wat is my lot, dan is hy terug, en wat het jou pa nou mee gesê? het hy nou weer geskreeuw met dit en dat en hy weet, hy is so by, en dan kom hy nou ingestap, kyk nie, dan praat ons oor kap, kyks, en dan sê, dit is nie wat jylle praat met my, soos nie, maar, jy is maal, ons praat nie met jou nie, klink het bekend, en sê, en hy is achtknip net, man, weet wat gaan aan nie, so jylle, hy is so, goed, so dit was hoe, hoe Joosus story begin, Daar was die jongste kind, by een speciale vrou, wat hy gekies het, Isa, en sy het eenheid gekies, om voor te trek. En ek wil amper sê, dit het nie by Isa begin nie, want Isa was die enigste kind. Dit moes uit Rebecca's achtergrond uitgekom het, dat sy voel is onrechtvaardigheid om my familie gewees, ek gaan het rechtstel in die familie. Die een die ek dink, aan hom moet het toe kom. Esa en Jacob, daar staat op my oor dit. Kan jy nou onthoud hoe ons dier die skrif, die profetiese boek aan dier het, dat daar die twee volke het dier mekaar opgestaan. Want hylle, Esa, sy volk, het uitgemis sy nageslag op grond van die een pootje lensies op, wat hy weg het. Maar wat erger vir my was, is dat sy eie ma, wat hom geken het, het het toegelaat. Was my erg. Was my erg gewees om te denk dat een vrou het het georkestreer, dat een hele nageslag een vloek weer uit die beloofde land uitgestoot en ook ook nog tussen haar eie twee seens en nageslag veroorzaak. Een van sy plaat om ons gaan verder. Jacob leef toe na by die Heer. En hy word oor tyd van van hom recht te maak. Nou sal my woord, jylle kan asjeblief gaan lees, jy moet my opgooi, soos ons gaan dat hulle my achter lees, Genes is 32. Die plek wat genoem word, Kniel, was toe Jacob gegaan het om met Esau te gaan, riep ons in die Heer. Hulle het vrede gemaakt met mekaar. Maar dit was die makkelijke pad en plek nie. Want hy het geworstel met God van so aard dat hy een jip gekry het. 
Jylle jong mense sal nie weet van die jyp nie. As jy een jyp weet, is dit een jyp. As niks anders gaan om nie. En vir die rest van sy lewe, van daar af, is die man treed, vertreed, en herinnering oor sy plan met sy ma, wat weggevat het by sy boetie. Maar vraag my, het God het toegelaat? Of was dit vrye wil van mense wat God georkestreed het? Want kom ons sê gaan vir mekaar in die kerk waar het. God is in my jyr, amen? Maar ons het vrye wil. So mense doen hulle voor as God en ek godsdienstig. En hulle sê die rechte goed, maar hulle is bezig om families met mekaar uit te skeer. Nie net vir dan, vir nageslachte wat kom, word dit vir my sê. Is ek recht? My daar het geleentheid, julle kan gaan lees, ek wil graag die naaste vers 32 lees, want die julle volk, Jacob word om ons Israel gedoof, Hulle weet het? Die jylle volk word herinner aan die jyp, nie net Jacob nie, want daarom jy die kinders van Israel, die jyp sene wat aan die jyp jyp is, tot vandag toe nie. Wat is die story wat oor vertel? Want jou opa het ons by sy boetie sy erfdeel gevat, wat jou oma groetie toegelaat het en my plan het. Nou kom het na weer eens. Dit gelukkig is daar nou klaar gesê. Ons het vrye wil en ons verboes mense rondom dit. Die tweede ding wat ek dat wil gaan in Joosefse lewe is Jacob kom op die plek waar hy by Laban kom wat toevallig en hy moet nou weet, daai dit het jy bykie in die familie ingetrouw wat toevallig nou gekoppel was in sy maalse familie. So Jacob kom toe daar en hy sien toe, ach gaan lees in die so mooi story, een redelike, vinnig story ook, want hy het vaak gesien en dan sê dit die so, ek het dit onderstreep, en Jacob het vir Rachel gesoen. Hy het al nie niks grijp pa, en sy het al nog sy sy nichie toe sy die kilfreed. Dit is vir wat gebeur het, want sy was, dit was familie. Dit was in ons Afrikaanse termes, die achterklein nichie. En sy groet nog en daas hulle verlief. Dink sy boekies wat die tannies lees, wat hulle wegsteek as die boekie. Vinnaf, net so, net so. En Jacob is bereid om te werk. Wat gaan wat het by Jacob gebeur? Jacob werk hierdie keer vir wat hy wil heen. En Jacob wacht vir ou Rachel 7 jaar en hulle reel nie trouwe. Ach, julle ken die story, maar ek wil het vertel. Op my manier. Jong, en hy trouwe is werk heel anders as hierdie keer. Het was nie aan die loor hierdie weil dat jy maak met die mooie kant net op die rand en die jong het nie. Sy kon niks sien nie, jy kan niks sien nie. Niemand weet wie is onder hy lappe wat inkom nie. En toe is dit Lea. En dit slaat my, al duisend keer gelees. Bring my bokkie sy veel. Sit jou my oor jou arm en oor jou blad. En as jou pa voel, dan denk hy, dit is eeser. Die selle man word gevang met sy selle trip. Want daar is die lappe oor die vrou toe hy die aand ek wil nie eers die skinders in die vertrek. Maar joh, so bly op steef nie die oude aan. Maar toe hy wakker word, toe is dit nie raar. Toe le nie aan ons. En daar want sê hy nog 7 jaar na verhaal. En hy doen dit. Ons praat oor wat laat God toe in jou familie met jou sif, nie? Hou vast aan my. God maak die skoot van Lea oop dat sy kom kinderspaal vir hom. 
die eerste klomp kinders was allemaal van die dag geweest. En later toe het draag ons eers een kind gedraag en die eerste dag geboor is die naam Joosef. Nou, soos by Joosef sy stoel, gaan wees dit as een prima, moet ek nie sê jy is die weg na die eerste keer die versie gelees nie, dis keer is is 29, gaan wees die jyne stoel is. Kom ons sê, van Geres is 30 af vers 1, en toe Rachel sien dat sy vir Jacob geen kinders kan baard, het Rachel die anders geword pas, is dit, en Jacob het gesê, geef my kinders, anders sterf ek. Dis die posiesie waarin hy vir Rachel gesê, nou hoor gauw, my kinders, ons kinders, jou kinders, in een huis, is Lea en Rachel, ek weet nie of jy die stories kyk met die die klomp vrouwens wat die man sê. Ek weet nie, Salome moes patter slim gewees om het soek op reide in sy leven. Niks een maar een nie, maar een is genoeg. Hy het twee vrouwens in sy huis, elke het sy stories, en hy gaan na Rachel toe en sê, luister, sê nou nie, my kinders kan gee nie, gaan ek hier dus sterf, en jy is geboord geboor. Ek wil graag sê om dit geleed. Ga lees vir my genis 35 die hele vraag. Joosef sy ma begin hom speciaal hanteer. Dis wat het begin het. En teen die tyd wat Joosef geboor het, was dit Jacob sy wens. Nou weet ek jy, ek gaan nou daar op toon en trap. Ek het jy dag vir die tannie gevra, hoekom het jou ouwers jou, ek kan nou nie onthou, maar het was een bittersterk Afrikaanse boer is jy naam gewees. En ek vraag vrou, hoekom het jou ouwers jou hierdie mans naam gegeen? En sy het gesê, want hulle wil graag sien die gaat het. Maar jy wil leem, loop sy met een naam Elke keer is jy al roep, al is jy hoe fijn, jou pa wil jou nie gehad het. Wanneer kom ons verrading doen, en dit was baie interessant in die kursus wat ons gedoen het ook nou, dan is een van die processe wat gevolg kan word, is dat ons die heilige geest vraag om jou terug te vat, en weet jy dat jy in die moeders oor kan hoor wat jou ouwe sê oor jou hierbij. Dis die rechte tyd of dit is nie. Dis die rechte geslag of dit is nie. Jou opa en oma wou nie heet nie, gaan nie, sal nie. Tor hy kind geboren word, dan sal hy bitter nie vir hy kind. Maar dit is so'n moeilike concept en proces, want daar word oor jou besluit en gepraat sonder dat jy die recht het om terug te sê. En jy loop met het, jou hele leven lang. Nou die dag gepraat met die man en hy sê, nee, ons te sê, jy en die dochterkie, ons is nou recht. Ek sê, ok, ons het twee dochterkies en ons is blijkbaar verkeerd. Ek het nie geweet, jy moet is jy en die dochter he, om recht te wees, en as jy twee dochterkies het, is jy verkeerd. Dat is mens wat vier kinders het, wat is hulle twee keer verkeerd? Sê, dan kan miske dit doen, twee maal twee. So mis, dit is twee van die vier dag, ek, ek weet. Maar dit is ons gekonditioneer is. En Joosje word voorgetrek, as sy pa desperaat was. Vir Joosje, hoekom? Want dit het om herinner aan die verbond wat hy gesluit het, met sy first lap, sy nichie wat om kom so net. Hy was so verlief op haar, dis al wat hy wil vat, was my kind daar te gaan. Sy het gesterf, en Joosef het een lekker leven in die huis begin leef. Ons is een saamgestel in gesin, ons is twee half sissies en twee volle sissies, ons is twee keer reg, nee. Ek en my oudste sister verschil elf jaar, Sy gaan nie wees, dis die een met die blink kleere en die waak skoene aan, sy sê so. Met die opening gaan jylle vaas sê. 
Ek het sy skootklings, maar sy is my half sister. Ons deel die selwe pa, maar nie die selwe. En wanneer ons saam sit, sal ek vir ons sê, want dis my ma, sy was so rechtverdig altyd gewees. Wat sy vir jou kon doen, het sy, en sy was gelijk aan allemaal die selfde. Haal persepsie is nie soe. Sy sê, voordat jy geboore was, moes ek jou groot maak, moes ek acht jaar maak. Toe het jou ma, my rond gesteer, om jou doeken te ruil, om jou te voer, en daai tyd was het nie so makkelijk nie, hulle het bak slaag gekry, omdat hulle die lap doeken, en die toilet afgespoel het. As hulle voel, hy is my point of no return. So hulle moet nie net het ruil om hulle vry bak slaag, oor hulle dit bij gaan spoel het. Ons persepties verander so. Ek en my boetie het een gesprek op een stoep die man. Ek sê, van weet jy nie, jy het my altyd so geslaan, hoe ons het beklui, jy, visies, vir my herman, ons het gebloei, steek in mekaar, jy moet steek as jy kyk, jy is merk as ek, ek kan nooit my haare verloor, jy sal lyk, vir my boek nog was. Ons het hard boeklui, hard, hy is drie jaar ouwer as ek, maar ek sê, hy is ons dom draag. Nee, maar, hy weet het so, hy kyk op, hy sal dit bevestig. Baie sterk, maar eis, ek het om uit oor die bedui keer, met my platte. En ek het uit die gesprek, wat ek vir my perceptie oor die huis vertel, en met groot skok besef ek, sy perceptie is wereld en weg, van my naam. Hoe hy die huis beleef het, en hoe ek het beleef het, en hoe my ander twee sisters ook beleef het, is verhaal in my huis. Maar daar was een ding wat gemeen was, en dit is dat my ma het my voorgekryk. Daar is eers niemand kon eers vraag vir het. Ek was die baba, ek was voorgekryk gewees. Het gebrek met dit. En Joosef was die selfde. Joosef kryk op die stadium drome. En die drome was vertrekt so op 17 jaar oud en hy sê vir hulle luister, hulle gaan allemaal nog een dag voor my weg. Hulle sê die eerste keer, toe sê Jacob, prachtig, my kind, goeie ambitie, leef met drome, die tweede keer, toe sê, luister, jy gaan nou met opa met die drome van jou, want hulle gaan nou pak slaag geef oor die drome. Hy geef vir hom die fantastische jas, met die helder kleren. Hulle sê dat hy het op die veld wacht gestaan, Maar alles was binnen sy termen. Want die dag wat hy by sy broers aangekom het met die mooie jas, was hy by die huis, vier besig met pos. En hy stap uit. En hierdie keer het die pos teen hom gedaan. Want hy word in een put gegooi, en die oudste sê, ons kan nie om ons dan doodgaan en hulle verkoop. Op die ouderdom van 30, raak Joosef tweede in beheer van die land, onervaren. Hierdie land wat hy in beheer gekom het van, was sy beste nie gewees. Dit was wat God vir hom beplan het. Maar die pad soem toe, was een moeilijk pad. En wanneer hierdie droom waar word, begin Joosef om vir sy familie te soog. Ek wil 10.000 goed oor het sê. Joosef's familie was vol dinne gewees. Joosef kom met die oma groeikie wat bedrog gepleeg het. Want dit gaan in die testament opgestel en jy het van die testament, ek het in my bediening een van die hartseerste goed in hierdie dorp gesê, en die ander keer iets gehoor, soort gelijk. Die hartseerste was toe ons die testament van die vrou oopwam, en sy het haar seen onterf met die pen, doodgekrap wat getik was, en sy het langs het geskryf, hy is onterf sies keer in die testament. Laai om, doodgetrek, 
hy is onderf. Sy sit het datum daarby, en sy sê hoekom, want hy het daar te leer gestel. Laai om, hy het my te leer gestel, hy is onderf. Ek het in hierdie dorp al testament dateer, waar die nieuwe vrou een testament laat onderteken het, terwijl ons dan die oomlie by sy dichter bewust sy was. Een erfkoos. En wat bevraag teken ons nie met karakter nie, ons bevraag teken bedrog. Hierdie vrou het bedrog. My alma groeitje het bedrog gepleeg, dat ek hier kan wees. My ma kon die kinders kry nie, en al die ander boeties was verwerkt dier my ma. Want onthou, hoe groter jy word, hoe meer sien jy als in vers betoef. Maar iets wat baie mooi is, is, Joosef sy hart het begin sag om te vergeen. Ek wil dit laaste lees, wat ons gaan oor van nacht wat om hier het. Iets interessant oor Jesus' lewe, ons sê ons toevallig bestaan nie. Op 12 jaar oud raak hy verloor in die tempel. Dit is die eerste keer wat hy uit in en praat van my paas huis as nie Joosef's huis. Daar begin die ding in die tempel met groot wens. Op 30 word hy gerelies vir die minister. Ek hoe dit klink so mooi nie maar sy eie broers, sy eie gesin, het ook nie herken as die Messias. Weet jylle dat Jacobus, wat die Christenkerk van geleid het, was sy eie bloedbroer, wat vir die eerste keer om herken het as die Messias, nadat hy opgestaan het in die dood. Toet sy broer vir hom gesê, jy is waarachtig Jesus, die seel van God. Vir dertig jaar, in die huis, word hy nie hanteer, as die Messias, die Seen van God. Kom, ek sê, vir skrif in context. Een profeet word in sy eie land geken. Ons dit altyd, ons in my eie geboorde land, my dit, my dat. Toe Jesus dit sê, het hy twee goed gesê. Jylle het my nie herken, as die Messias. Tweerings, daarom gaan jylle nie van die vrug geniet van die bediening wat ek het en uitleef. Ek gaan hier weggaan en ek gaan begin om my bediening uit te leef op aan en uit. Waar hy met weeg sê die woord het allemaal gezond geword, die was ons uitgedreif en hy die waar hede aan hulle geneem. Maria het ook net so aan hom vastgehou, want op 19 jaar oud, toe Jesus 19 was sterk jose, en toe was Jesus sol vir die eindste kinders wat om nie herken is in die seas. Jesus sy eie familie stoot om weg. Jesus wat God is. Ek het gedink oor oor my bediening. Ek het hier fases gegaan. Daar was een tyd in my bediening wat ek nie wou sê wie my pa en ma is. Want allemaal in die dorp het hulle gekend. Want daar net gauw by 158 Suidstraat in Vrijheid was die hoofdpad, was daar een braai van vrijdagmiddag 2 uur tot zondag aan 6 uur. Jy weet nie wie kom en wie gaan nie, jy weet nie wie stel oor, jy kan net aangekom, my maam moet net recht staan. En ons het gepaardie, ons was die bieren met die hardste muziek en die wildste mense, dit was 158 Suidstraat. Ek het die kerkmens by mekaar gemaakt op die stadion en gesê, kom ons gaan hulle nou evangeliseer, dan kom ons maar huis en dan is het wees nie dat my pa hulle ook tronk gemaakt. En baie beindruk met sy werk. Ek onthou hoe hoe ek bang was om te sê hoe ek groot word, ek het geleef met hy toe. Om te sê hoe meer mens in my ouwers is. Want ek het nog nie geweet nie, vandag weet ek Maar daar het die tekstoris vertel van ons toen huisgodsdienst. Ons van die herkend doen. Ek het hulle probeer beskerm. Ek het hulle getuidis van ek was skaam gewees. Later jare toe besef ek, 
آخه بگی یوسف دیگر مایل نه فامیلی خسارت میتری دیگر دیگر آمول دیگر فن داخل نیه اصلا آمول خرید این جنوس نیه نخ مال باید تراید نیه دوست من داشت نه بیت و دیمی من پرود نی، ورد که آخری از پاستور خورده، این اون یه فامیلی از من ماست که از این اینجی کرد. تو تاون نه و اینجی که از دور منی سر دختر دنده بیش کرد. حالا پرود توت من داشت نه بیت من پرود. ور اگر آن سیت بود، اگر آن یکس بود، دریت بود. این من ماست که فامیلی من این خسته، و من اگر این اینجی که از آخری است. Maar kom ek sê vir julle, niks die die kerk naam nie. My ma is uit die enige kerk uitgejaag, omdat sy getrouw het met die man wat weer kinders gehad het. En al die haar gevat het was The Christian Center Charismatic Movement. En sy woord daar gedoop by hulle gees, en daar die hulle vir ander hand omkeer. Weet nie hoe jou familie leid, is in die maand wat hy is. Joosef het in sy familie bedrog gehad, buiten echt en binnen die echt, verkeerde vrouwens, verkeerde kinders, verkeerde tyd, verkeerde plek, hy was gebully, hy was voorgetrek, alles het gelijk gehoor. Maar hy het geblei, by God. Dit het om hy die, hy die tempel uitgehaald, die die hy vaders het vrou om te weervang het. Dit het om hy uitgehaald. Hy het geblei, by God. Jy hoef nie by jou familie te blij nie, maar jy moet by God blij, dan hy enig aan jou met jou familie. Is dit graag? Gaan jy dit ontdek? Ek wil afsluit om te lees. Genes is 25. Verder sê Joosef vir sy broers, kom toch nader aan my. En toe hy dit nader kom, toe sê hy, ek is jy broer, vir wie jy dit na Egypte verkoop het. Maar God het my voor jylle dat uitgesteer om vir jylle oorblijfsel op die aarde te verseker en om jylle in die leven te hou tot die groot verlos. Joosef was ek stier met die verantwoordelikheid om my jylle volk te red, herstel, vind plaas. Hy sê, en hy het opgetrek uit die gimte en in die land Kanaan aangekom by die vader Jacob. Toe hulle vir hom vertel, Joosef lewe nog, en dat hy geëder is in die hele Egypte land, het sy hart besoek, want hy het hulle nie gegroen nie. En Israel het gesê, Jacob, dit is genoeg, my seen Joosef lewe nog, ek sal gaan en hom sien, voordat ek sterf. En Jacob sterf in die ouderdom van 147, Vir 17 jaar bly hulle by Joosef en hy sorg vir hulle. En hy sorg vir hulle. Toe my boete uit Rea het uitkom, sê ek vir my Hanna, ek gaan nou haal, maar hy moet ewers bly. Ons het twee dochterties, hy kom uit die tronk uit, dit is my broer, maar dit is vreemd. Hoe doen jy dit? Hy het voor dit al my maai en kase goed verkoop, letterlijk alles verdrangs. En ek het ook in my bemaakjes, want die Heere het my na die skrif toegevind. Vir 17 jaar voor Jacob sterf, sorg hy vir hulle wat hom geboel het, wat hom verkoop het, wat hom verstoor. Weet nie waar jy trek nie, weet nie wat jy behoefte is, of wat best is om te gebeur in jou familie nie, of wat ek vir jou wil sê is, familie wat dier God vir jou gekies. En dit sal nie voor jou kracht gewees nie, maar maak recht met jou eie gesin, moet nie goed verkeerd doen nie, pas op vir een kind voortrek, pas op vir beskerm, want jy is bezig om een vloek oor die hele nageslag te bring op grond van wat jy beplan, wat jy beplan. Een kind is nie beter as die ander. Maak reg. Da's tyd. Maak reg. Dis jou verantwoordigheid. Maak reg. 
Niemand ist besser als der andere. Als je een dag hier zit en je is kluiser als een, als die andere een, hou je nou op die een vat van koffie en je vat met die andere een. Is dat graag? Ja. Oei, is nie in die geval nie. Moet ek het weer sê. Als die een altijd langs op die bank kom sit en verander dit, wat daar een moet hoor, hy of sy is nie die enigste een nie. En ouders, jong ouders, ek sê dit myself, Mijana het die grootste wijsheid vir my geleer in discipline. Die mama moet nie troos as die papa gestaan het. Die een met tichtig moet troos, want anders vorm daar een brug. Nou moet hulle baie ver moe om terug te kom by die ander persoon. Maak reg, maak reg. Ons gaan nou naar die nachtmaal te boek begin. Ek moes hierdie vers doen. Dit is al vir myself vandag. Oeh, gelaas eerst 3 vers 13. Christus het ons losgekoop van die vloek, wat dier die vloek van die wet, dier vir ons een vloek te word. Want daar is geskryf, vir vloek is elkeen wat aan die hout aan kan. Ja, moet ek gaan sê, want ek lees ons nou nie so mooi. Jesus het die vloek ontbreek van die wet. Hy het die vloek gewond. Vandag het hy die kans om aan hierdie nachtmal deel te neem, vir twee redes. Om vry te kom en om te reconcilieer. Wat ons kan nie hierdie nachtmal gebruik, is dat verhoudinge in jou familie is, wat hy nie bereid is om recht te want daar gaan jy een vloek oor jouself eet en drink, sê die woord. Hierdie nachtmal gaan vandag jou vrymaak van die vloek van wet, oortaak van jou familie, bloedlijn vloek. En tweedens, in Christus, reconciliatie, vir jou. Dat ek het sê, ek het my een sister praat 12 keer een dag, en ek het my ander sister praat 1 keer elke 12 maande, dis my die verjaarsdag. En dis waar. Niemand dwing jou om elke dag met allemaal te praat. Maar as daar nie vrede is nie, maak reg. Maak reg. Tweede deel sê, so dat die seen van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus. En dat ons die belofte van die gees die het geloof kan ontvang. As jy die gees van die Heere soek, maak reg met jou familie reconcilieer. Want Christus het gekom om die sening wat oor Abraham, Isaac en Jacob was, ook aan die heidene vandag aan te weet. En dis van my ek hulle na die nachtgaat af en toe opbring. Ek gaan vraag dat die muziekante voor het toe kom, hulle gaan ons bedien met die lied, terwyl ons kan uitdeel. Ek moet hierdie mooi bij, ek kijk die video terug aan sê, ek die bezigheid net al voor op oor die ouwe pastoor het dit so mooi opgevang twee mens het voor het toe gekom al vouw hulle en hulle vouw en vouw dan loop hulle daardra met daar en trek hulle vouw, vouw, ek kan nie meer goed, daar die tijd sorry dan ja net al ek sta met daar heel krap op die ene skies Hulle gaan een lied begin sing, ek gaan vraag aan die mense wat my gaan help in die nacht om naar voren kom, om net vir iets te sê. Hierdie tafel is die tafel van Jesus Christus. Dit behoort nie aan ons kerk. Jy hoef jy een lidmaat te wees om deel te neem, dat is net nie in verhuis. As jy een ware, wedergebore kind van God is, mag jy aan die tafel deel. En jy moet recht wees om deel te neem. Dis is vir jou en vir jou. Ek bid en vertrou, dat as jy dit ontvang, en jy wacht dat ons saam ons gaan saam bid, dat wanneer ons dit saam gebruik, dat die Heere iets in jou doen. Dalk is jy een ouwe vandag, dalk is jy een kind. Dalk moet jy gaan weg. Weet, ek was op 17 uitstap na my baan, toe wat twee van die kinders in die hospitaal ingeslaan het met die vuist. Moes ek gaan sê, ek moet niks soos jy wees. 
So, yun ang ginsin ni Barak. Connect ng sosyalis. In the year of the bright toy points, that might be possible to have the number of the Ons moet raag. Of het jou nou is, of nie jou nou is nie. Die Heere het hulle aan jou toevertrouw, sê Fila. Die Heere het om aan my toevertrouw. Maak raag met jou kinders. Maak raag met jou kinders. Maak raag met jou boetes en sisses. Maak net die belofte vandag op die tafel. Want dit gebeur die kracht. Tweedens, jy kon hulle nie kies nie, maar God het hulle vir jou gekies want daar is iets bezig om te gebeur, om in plek te gaan, dat jy jou story kan vertel die ene dag, van ander mense. Ek geboor van die muziekgroep wat sing, die mense wat help nie, uit die deel van voor het kom, as die dag met het in jou hand, en ons sal saam of saam en ek met die vader. Ek is in die woorde kent, en ek met saam sing, ek is in die verluis, ek is jou geld. I'll bring the castle that lay between us. I'll hide the mountain I will not climb. In desperation, I turn to heaven, spoken into the night. Then through the darkness, your loving kindness saw through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my enemy.
en route dans votre sédentité. Frau Friere, der Weilenden Vorstand, wird nicht sehen, wird mit uns. Und die Heere ist mir nicht für mich, ich habe es lange mit ihr gebracht. So, was hat auch die Heere auf jouw Hand gelegt, von morgen auf die Tag? Das, was die Heere da auf jouw eingeweist hat. Dat moet banden gebreken. Ons praat in, in voorbeeldingsberaring is lief en lief om jou ouwe reis te los en jou vrou aan te neem of man aan te neem as jou eie. Misschien moet jy banden vir jou bou tussen verhouding en wat versier is. Misschien moet jy gaan recht maak of, of misschien moet jy net gaan praat oor wat recht maak moet word. Ons is in Christus een groot van my, maar bloed het hy in ons toevertrouw, en ons is aangestel, en dat terug. Heer, ons kom vanmorgen met, met die lichaam, die bloed wat gevloe het, die wat ons die rechtverdige kans gegeen het om deel te wees van die erfborst. Vandag is hier nie wens die soort nie, dit is nie een vel oor ons plat nie, Het is vandag die seen van die eeuwige lewe uitgespreek op elke wedergebore kind van die. Heere, jy het ons uitgekies om in hierdie tyd te regeer. Nie net in die kerk, nie, nie net in ons werk, nie, maar ook ons families. Rig ons op, Heere, as een lichtpunt. Rig ons op om sang te wees wat smaak gee. Het ons een stikkie van die uitdra en die verloore gaande werk al is dit ons eie familie. Joosef kom uit romme situasies uit, maar jy replika sy lewe op 12 is Isaac amper geoffer, op 30 begin sy bediening, sy lewe, sy roeping, is tweede in bevel van die land wat jy aan ons gegeet het. Ek bid dat jy ons al mobiliseer binnen ons familie, reconcilie met ons eie. Das ist hier die Dorf von Jesus. Amen.